么努力让美梦成真？以为描述会穿什么都可能，但是现实残忍，我们是人。请仔细看看眼前的我，日复一日，夜复一夜，没有尽头，换来却是一次又一次的疑惑。一生不是神，我们也是人。听不懂。哎呦，现在才叫我，你不会明天再叫我的名？这是咳嗽药水，喝了会想睡觉，记得不要开车。这个是喉咙痛的药，这是鼻子敏感的药。哎，这什么药啊？颜色都不一样。我要回我以前吃的药。我们都是根据医生的药方来配药的。医生那方面我会跟他说的，你跟我换药。没有医生的指示，我们不能随便换药。哎呀，我真的是没有气跟你说话。我要把这里最大的医生找出来 ，Doctor B， 小声点 ，Doctor B， 黄根黑，什么事情？哪里不舒服？哎呀，你的药剂师咯，配那种新药给我，我吃了一定会睡不着的，我一定要吃回我以前吃过的药。Mr. Hing， 喉咙痛，鼻子敏感，这些药都没问题。哎，你知道我中过口飞，还进过 ICU， 我跟一般病人不一样，我要吃我以前吃的药。我才会安心。OK， 好好，我打电话给你的 doctor 啊。不用打了，旧的药已经不再进货，没办法给安哥黑了。啊，那我吃新的药，我心跳很快嘞。安哥黑，不用担心，这些新药真的没有问题的，你先拿回去吃吃，好不好？你讲咯，没有，你讲没事咯，没有问题的，有事你负责。OK OK。医院跟 e a s y b i o 药厂签了新合约，我们换了这几款药，你不知道吗？这我不知道，我还以为只是引进新药，我们退了哪几种药？嗯，就供应商 MediHub 的合约上个月到期，所以他们代理的这几款抗生素、抗敏感药、止咳药都不会再进货。找你有事？我要吃午餐，下午还有个 appointment。呃，只需要你几分钟时间，好吧，进来谈。我看了门诊的订货单，好像有几款药被换掉了，是吗？我换的都是治疗伤风感冒、抗敏感的普通药物，有什么问题啊？啊，没什么问题，只是病人比较喜欢之前那些药。我看过新药的成分和研究报告，药效跟旧的差不了多少。那些新药都是公开的。病人如果不放心，可以上网查查看。医生嘛，除了医身体，也要医心。我们门诊病人年纪比较大，他们对新药还是有抗拒的心理的。我跟 Easy Bio 已经签了两年的合约，再买原来那些药会超出预算，也会造成药物存货过剩，不符合经济效益。为什么一口气签下两年的合约？一次下大订单，才能拿到好价钱。那能不能只进一小批原有的药，让病人有的选择？门诊中心的药物已经是免费了，我们没有必要承担这种不必要的开销。我知道你把预算抓得很紧，但是为了病人的福利，有些钱是不能够省的。老特贝，你不要再宠坏病人了。不喜欢新药，你可以叫医生给病人开药方，让他们到外面的药房买药。你要病人自己花钱买药，你应该知道的。我们病人年纪比较大，而且大部分都是低收入群体啊。你没听过啊？有很多病人开着大房车来门诊看病，我们做慈善也不能让别人占便宜吧？或者换另外一个角度来想吧，那些有钱人不是来占便宜，是因为我们的医疗水平高，慕名而来的。完全同意，我对你们绝对有信心。那有信心就鼓励一下。能不能花一点钱买一些原有的药，好不好？八这真的很紧，非盈利部门不好管理。不如这样吧
，你给我点时间，好好的计算一下，我再给你答复。嗨，向来只喝高档咖啡的医务总监，怎么会来肯定喝便宜的古比欧啊？我们的专业护士长，怎么可以相信那些八卦传言呢？哎，这里有什么你想吃的吗？听说这里有个新档口，是卖意大利面的，还蛮不错。难得，我请客。哎，不用了，我已经 order 了，要等十五分钟了。可惜了。你就这么想请我吃饭吗？嗯，因为我想要你帮个忙，提前让我妈都来复诊。情况不好吗？她不想动手术，还假装视力没问题，结果糖和盐都分不清，好好的蛋糕也看成发霉了。我已经跟她说清楚了，白内障手术很简单的，而且康复的很快，我就不知道她担心什么。我觉得他除了害怕动手术之外，也担心手术费的问题。你不是帮他买了医药保险吗？嗯，而且保险所偿还蛮高的，可是他就是不相信，以为我在骗他。嗯，既然有保险，就值得多交点人工晶体。虽然是贵了一点，不过可以将白内障、近视、散光、老花眼一网打尽。听说单焦点人工晶体手术后的视觉质量比多焦点人工晶体好，那就要看多焦点人工晶体的品质。还有一点很重要的，就算动刀的医生是谁。谢谢你请我们吃饭，礼尚往来。这么客气。哎，还有这个。谢谢，进来吧。啊。嗯。哇，仁惠，这些都是你煮的，看起来色香味俱全啊。都说他什么都没发现呢，你们现在信了吧？雪来了。哇，仁慧，这些真的是你煮的，还是你点外卖的啊？我在印尼吃过，觉得好吃就上网学。你们都是白老鼠。哦。啊，那你煮的时候有没有 double check 椰浆跟酱料的 expiry date 啊？我没有这么 blur。可是之前我们在你的冰箱找到一些过期的食物和牛奶，还有那些是我特地留下来的。那是有用吗？喝不完的鲜奶，过了期之后可以用来浇花，也可以用来洗脸和泡手泡脚。嗯，难怪你的皮肤这么滑。<笑>那果皮是用来干嘛了？敷脸啊？果皮用来做环保酵素。哦，这个我知道，环保酵素可以拿来当成清洁剂，可以洗碗、抹地，天然又健康。对，废物利用，保护环境，人人有责。没想到你这么爱护地球。可惜你们把我辛苦收集的宝贝全都丢掉了。对不起啊，没事，我帮你收集，下次拿给你。好啊。那我们现在可以开始吃了吗？等一下，吃东西之前我也有几件事要你们帮忙。什么事啊？你们有没有发现这房子和我出国之前有什么不一样？没有啊，没有吧？除了多了厨，没什么不一样啊。嗯。哎呀，其实……哎呀，其实是有点甲醛的味道哦。哎，哎，啊，对哦。No no 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 no， 不是甲醛。不要以为你们做的事我会不知道。这是什么？这
又是什么？哇，你们还真勤劳，还帮我的干树枝浇水。吃东西也要懂得抹嘴哦。OK OK， 我自首，一切都是我的错。也不是完全是你做的。是，是我把橙皮放在柜子里，想要去除异味，也是我点的蜡烛，然后它就掉在地毯上。我心急想灭火，就泼了一地的咖啡。哎，窗口是我开的，我只是想要吸上甲醛的味道啊。也是我忘记关窗，没有想到那天晚上会下雨。总之就是我失责就对了，对不起。不是不是，真的是我没有做好。不是不是你的错。好了好了，我只是看到这些证据，很好奇你们的犯案动机和作案过程。所以你没有生气啊？当时很生气，不过现在听到你们的解释。我知道你们做这些也只是为了驱散甲醛的味道，为我健康着想，所以原谅你们了。啊，所以你真的原谅我们了？嗯。<笑> OK， 那太好了，那我们现在可以开动了吗？<笑>来吧。哦，吃饭了。哇哦。号码一三二。你是，我是 Henry Dong， 我来拿药的。哦，有，等一下哈、啊，已经准备好了。哎，安哥亨，昨天是来看医生，怎么今天又来了？哦 ，Doctor B 叫我来拿药的。哎，干嘛无精打采的？不够睡啊？哎，我都跟你们讲了，我吃新药会睡不着，你们就是不相信。那拿回你之前吃的药，今晚就可以睡香香了喽。啊，说没有救药，那是假的啊！我不跟大医生 complain 了，你们都不会给呀、啊！啊，你开始吃这些药，之前拿的就别吃了。我知道了，跟我向 Doctor B 说谢谢 ，OK？ 我是中过 COVID 的，不可以随便乱吃药 ，OK？ 嗯。Doctor B 真的是做坏行情嘞，我怕之后更多病人吵着换药啊。小明，嗨，怎么会是你啊？来看诊啊！你的眼睛怎么了？我的眼睛很干，有点痒，还有点红。你的左眼有血丝啊！来，我帮你检查一下，把你下巴搁在这架子上。Good， 好，眼睛往直看，尽量不要眨眼睛，忍一忍啊。好 ，OK， 好，可以。我的眼睛有什么问题？结膜发炎，也就是俗称红眼症。为什么会这样？你的眼睛被细菌感染了，比如你用手揉眼睛，化妆品污染，又或者你用了不干净的紫金棉絮，灰尘都会引起结膜炎。那我现在要怎么办？眼睛发炎最忌就是化眼妆，把你的化妆品擦掉，出门的时候可以戴墨镜，避免强光照射。你可以多眨眼睛，产生泪液，可以让你的眼睛更加的滋润，不会那么干涩。你说多眨眼，是不是这样子啊？呃，那我会开两瓶眼药水给你，记得每天滴四到六次。这几天呢，你要让你的眼睛多休息，少看电脑和手机啊。那我还是不下厨了，不如今晚一起吃饭。我知道一家很有情调的意大利餐馆。灯光如何？很适合我们。不好意思，我还有病人不能陪你。我知道我是今天最后一个预约
，他是贵宾，不需要预约的。老贝出，是桑来了。贵子，你带琳达去拿药。别怕，你要勇敢一点。哎，你们来了。你是子睿是吗？哇，你长得这么大，还长得那么帅呢。我以前见你的时候啊，你还是 baby 啊。很久了吧？摆满月酒的时候见过。如果等下你要回门诊，把子睿交给我，我会让 Grace 带他过去。黄子睿对吗？我就把你当小王子来伺候喽。谢谢你 ，Grace。我今天特地拿 time off 来陪子睿的。小王子，我们来点羊水了。不要，我不要跟 Grandma 一样，天天都滴这个。你只需要滴一次。我不要，我不要。子睿啊，你听我说，这个呢是神奇眼药水来的。那你滴一滴呢，你的眼睛就会放大。然后你往上看，你可以看到个小小的超人飞过，你想看吗？是不是真的？你试试看。我不要。你相信我。那你现在往后，让它仰高。不要眨眼啊！看一下有什么东西飞过。小飞人哦，注意看啊！不要眨眼，不要眨眼。好了好了，好了，不要乱动，放眼睛，不要乱动。打了针，今晚就不会呕吐和泻肚子。明天吃了药，如果再不好的话，再回来复诊。哇！今天什么日子？竟然一个病人也没有。我二也空啊，我刚让最后一位病人回家。回影都没有一个，今晚去咬脚喽。哎呦，懂得不啊？你敢这样讲，你不怕咩？怕什么？这是以前就流传下来的说法，在夜班结束之前不能做很轻松、很空闲，不然之后就会忙到你恨不得把话吞回去。这种故事只有你们才相信哦。Believe it or not, it's not. 有有医生能帮我吗？我不要看医生， See? 我不要看医生，我要。来，也让弟弟，让医生姐姐帮你检查一下。一下子啊，一下。Mr. Tio， 你什么时候开始腹痛的、啊？先让他多喝水，多休息。我需要你。有病没什么问题，为什么要找我帮忙？他说因为排便有困难，塞了个红萝卜进肛门，之后拿不出来就开始腹痛。你恐疯吗？所以需要你帮忙啊。帮什么忙？你看，你的手指比我的长那么多，当然是你比较适合做 digital rectal examination。Vem para a escola de Nicolau Casares. Doctor Pa, começa lá. Mister Tio, vamos agora começar a fazer o exame. Doctor Pa, vamos Doctor Pa, you now believe me, right? Okay, okay. Just one case. Hello, Dr. Ong. What's your problem? I have a patient who suddenly has a headache. He immediately went to the hospital. You go to the hospital. You take care of his situation. We'll get there quickly. Yes, I know. Look, the mouth is open and there's an emergency. Sorry. You go to your work. 
Well, no, no. Oh. 